嗯，有没有？有没有？没有。两次，连要，俩二，要吗？不，一六七八九，快点儿。嗯哼。老板，楚红飞又被提审了。法院不是已经判了吗？又被提审，说明也许他们又掌握了什么新的证据。要当心啊！万一他嘴不严，扛不住，说了什么不该说的话呢？我们要尽快把他手里的我们和他生意往来的证据都找到。明白。稍等。小天儿，过来一下，查一下楚红飞。他之前被公安机关提审，今天上午满二十四小时已经被释放。喂，喂，老板在呢。刚才我们查了一下新闻，他应该没说什么吧？而且过了二十四小时，不是已经放了吗？这件事马虎不得。该清理的，一定要迅速清理掉。明白。你旁边有人？啊，新收的一个小弟，这孩子挺不错的，我还想着什么时候带他去见见你呢。我正好需要一个生人帮我做点事情，我手下的人练得太熟了，出了事情会牵扯到我。你马上带他来吧。好。东西收拾一下，跟我回上海，见大老板。
欧阳先生他亲自来了。欧阳先生一向行事谨慎，但这次他非常想见您一面，所以他就提前过来了。欧阳先生，见你一面可真不容易啊！啊。替我杀了他这就是金小天，身手不错，人也机灵，长得也蛮精神的。谢谢大老板。那你做的事情都办好了吗？啊，已经吩咐下去了。一定要盯紧些，不要遗漏了什么，成了把柄就不好了。我回去以后会派人再检查一下。大老板您放心，我也会帮着辉哥一块查。既然辉哥这么欣赏你，帮我做件事。什么事、啊？对呀、啊，你去一下楚鸿飞家里，需要找什么，辉哥会跟你交代清楚。不要遗漏了什么，都带回来。老板，他还是个新手，这个事情是不是？你不是说他很厉害吗？辉哥，顺点东西而已，我想我没问题。好，做干净一点，把东西拿回来，交给我和老板。要仔细，包括陈正谦的电脑，也要找到，查清楚。那你先下去准备一下，我一会儿就下来。好的。
，准备好了。外头见面前的老爸老都翻出来。东西呢？辉哥还没看到呢。给我，一样的。嗯。大老板，您果然是神机妙算的。东西真的在陈真前呢。你也果然厉害。以后有什么事情，您随时吩咐我。我会的。停车。手稿，我到哪儿才能弄到楚红飞的手稿？
小天儿，最近欧阳先生找你了吗？我还不能、啊、没有。在我还没有完成任务之前，小帅哥，你看你这身体不太行，你看这儿。什么任务啊？还好。还好啊，这几天伤神了吧？即将打响，我必须要做出合理。最近有心事啊。最近睡得比较晚，都在想着怎么帮咱们公司挣大钱。放心，只要踏踏实实跟着我，保你吃香的喝辣的。这不是我一个人能完成的任务，我需要你的帮忙。谁来的电话？刘洋先生。所以我才告诉了你事情的真相。接吧，看看什么事儿。老板同志，一路上还太平吧？哎，大老板好。按摩呢？是我找你来的原因。是和辉子在一起呢？迹象显示，他很可能隐藏在大瓦旅社，要不然没有。是，我自己出来的。盯得这么紧。我马上发给你一个位置，你过来一下。是来了几位陌生人。有事。他们分别住在三零幺、哎、好嘞好嘞。和三零三房间。他们有事儿。没事。他让我现在就过去一趟，但没说什么事。好好的，别他们三个人。那去吧。看看具体是什么事儿。好。军统上海站仍在布置抓捕巨星的行动，我想去打探一下消息。要小心。小天儿，我等你回来。放心吧，辉哥。觉得这里怎么样啊？还不错。这是这栋楼里最大，也是视野最好的一间房间，喜欢吗？我没太明白您是什么意思
，这是我新注册的一家公司，你以后就是这家公司的总经理。啊，辉哥那边，辉、嗯、哥那边你就不用操心了，以后好好跟着我干。可是，走吧，去看看你的办公室。太好了，鉴定结果终于出来了。我看他们这回还有什么可说的。那你什么时候打算提起二次上诉啊？啊，我想尽快吧。说起来，还是那几张被烧了边角的画稿给力，一看就是楚红飞来不及烧毁。哎，这么重要的东西，你从哪儿弄到的？一个朋友交给我的。一个朋友？还是谁？在哪儿呢？现在你赶紧告诉我吧。我也不知道他在哪儿。好好干吧，谢谢大老板。喂，你好。九五九五八。喂，我是陈建春。陈副局长，金小天，你在哪儿？安全吗？马上报告你的近况。陈副局长，我现在人在上海。今天，欧阳约我见面，他开了一个新公司，他让我去他公司里面上班。呃，是这样的，前两天欧阳先生让我帮他偷一个 U 盘，在楚红飞家里面。我想应该是他们经济往来的账户。哦，那你找到了吗？在你手里吗？没有，现在在欧阳手里。啊，你安全就好。这个证据呢，我们以后可以想办法再找。现在眼下看起来，辉哥跟欧阳之间也有很深的矛盾。他们随时都会有大动作，只要他们一行动，我们就可以采取行动。好的，你要注意安全，特别要注意隐藏自己。自己，你当初的无奈之举，我们不够理解，情况没有那么坏，一定会往好的方向发展的，我们期待着好消息昨天晚上情况怎么样？挺好的，没什么事儿。来，我给你带点吃的。啊，谢谢啊。待会儿我看着，你回去休息一会儿。行。不知道什么时候才能好起来。这一枪虽然没打中心脏，但也伤得结结实实的。是啊。再等等吧，我相信一定会好起来的。冯队还活着这个事儿，一定要保密啊，否则他就白挨这一枪。
，金小天儿，你到底在哪儿啊？姐姐，姐姐，这个是哥哥让我。喂，我在咱们第一次见面的那个大排档等你，不见不散。好。开门，我不是有意要破坏你的家庭，我只是想还回我爸爸一个公道。见你结果出来了吗？还没有。丽丽，你知道吗？你知道你最残忍的是什么？你不但让我不相信自己，而且现在连我的家人我都不相信。现在他们说什么，我都觉得在欺骗我，你明白吗？可至少你还有家，你还有父母的陪伴。我呢？没关系，你想骂我就骂吧，我不反驳。今天我来不是要骂你，我想求你一件事。如果你拿到鉴定报告，可不可以晚一个月婚礼？在此之后，我会带着我的家人离开，永远不会回来。你这又是何必呢？丽丽，你知道吗？面子对我爸妈来说太重要了。我作为儿子，我有责任帮他们保护好这最后的一丝颜面。对你来说，没有任何改变，真相依然属于你。反正都晚了这么多年了，也不差再晚一个月了。好，我答应你。我替我的父母向你道歉。做错事的人不是你。这是我公司的一半股份，你应得的。希望你能收下。再见。开门，开门。茶来啦，喝完这儿。喝这儿吧，陈妈。哎，陈汉。一起吃饭吧！哎呀，我们三个人好久都没有这样坐在一起吃饭了啊！哎，给你一个虾，你最爱吃的啊！再给你一个啊！怎么了？你们两个吃个饭都这么严肃啊？连句话都不说？说什么呀？都说了几十年了，爸，妈，咱们家最近发生了这么多事儿，我我有一个建议，不如换一个新的环境生活吧。这话什么意思啊？啊，现在这个媒体记者天天盯着我们报道，既妨碍妈妈做生意。又妨碍爸你画画。我那时候在澳洲留学的时候，咱家不是在澳洲买了一套房子吗？我想不如就这个机会，咱们移民澳洲算了，在那里可以开始新的生活，是吧？你考虑问题能不能长点脑子？我们现在走，那不成了畏罪潜逃了？我能给他们留下这样的口实吗？哎呀，你。
，别那么激动啊！儿子也是为我们这个家考虑啊，他是不希望我们再受外界的那些流言蜚语的影响。知道你是怎么想的，给我点时间，我会劝劝你爸爸的。妈，留给我们的时间不多了。这件事我不想伤害任何人，我就想知道真相。到底谁在撒谎？那幅画到底是谁画的？你能不能给我一个真实的答案？哎，吃饭呀。妈给你盛汤啊！不吃了，饱了现场的观众朋友们，大家好，这里是位于上海的红坊画廊。著名画家楚红飞和他的妻子陈正倩的一天就是从这里开始的。接下来，让我们跟随镜头一起来走进他们的生活。楚大师您好，非常感谢您在百忙之中抽空接受我的专访。近日啊，您跟您的画作《雪山画派》也是一直在出头条。那对于这一次的官司，您又有怎样的看法呢？木秀于林，风必摧之。如果说我现在还是二十年前那个无名之辈的话，我估计我想上头条，都没有这个门路。所以呢，我觉得官司呢，它不一定是一件坏事儿，它也能折射出很多的境遇。嗯，那我们都知道啊，您创作的是雪山，但是您常年居住在都市，那您是如何来保持对创作的这一份敏感度呢？雪山不仅是在香格里拉。他就在我的心里，在我的眼前，这是需要早年间经过大量的磨练才能够练就的，唯有厚积才能薄发。说的太对了，那您有一个人人都非常称羡的家庭，这个对于您的艺术创作又有着怎样的影响呢？我这样给您打一个比方吧。我的太太呢，就好比是一泓深潭倒映出来的月光，它平息了我所有的躁动，让我能够持续的理性。我的儿子之汉呢，就好比是一轮冉冉上升的太阳，每当我看到它，我就觉得我自己浑身充满了热情。它能够让我对眼前所见时刻的保持一份接纳和包容。秦月，再怎么样你也吃点饭啊，否则怎么有体力啊？